வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அனைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கு நம்ம ஷோல பாத்தீங்கன்னா செப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வித விதமான ரெசிபி சொல்றதுக்காக ரெடியா இருக்காங்க நீங்களும் வந்து சமையல் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா அதை கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருப்பீங்கன்னு தெரியுது நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கே ஷெஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி சொல்ல போறீங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி மீன் வருவல் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா பூண்டு கொஞ்சமா புளி தண்ணி அப்படின்னா எலுமிச்சம்பழம் போட்டு கொஞ்சமா கல் உப்பு தேங்காய் இது எல்லாமே போட்டு நல்லா நைஸா அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு மீன் நல்லா எப்பவுமே நம்ம கழுவி இருக்கும் இது வந்து முழு மீனாவும் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கட் பண்ண சின்ன சின்ன பீஸா தானே கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது கூட அதை வச்சா இந்த இது வந்து இலையில வச்சுட்டு அதுக்குள்ள கொஞ்சமா ஆயில் மட்டும் ஊத்திட்டு ரெண்டு சைடும் தவால ரெண்டு சைடும் எண்ணெய் போட்டு சுட்டீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் ஈஸியா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க கொத்தமல்லி மீன் சொன்னோன்னா கொத்தமல்லி சட்னி எல்லாம் எப்படி இருக்கு அந்த சட்னி வேஸ்ட் ஆகாம அது அப்படியே மீன் வருவாங்க இவ்வளவு ஈஸியா விதவிதமான ரெசிபி எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்கும் போது நல்லாதான் இருக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க நீங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி அது நல்லா அந்த மசாலா பச்சை வேகம் போனோடனே இந்த உருளைக்கிழங்க அவிச்ச உருளைக்கிழங்கு அதில் போடலாம் இல்லைன்னா முழு உருளைக்கிழங்கு கூட போடலாம் சின்னது சின்ன சின்னதாக தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு மூடி வச்சுட்டு மூடி மூடி வச்சுட்டு இதை வந்து வேக வச்சு எடுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் சேலத்துல இருந்து பேசுறேங்க என் பேர் எஸ் உஷா ராணி ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் எப்படி இருக்காரு நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா ஷெஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க வணக்கம் எல்லாம் சொல்றாரு நீங்களே டைரக்டா பேசுங்க ஷெஃப் கிட்ட வணக்கம்மா சரி வணக்கம் எனக்கு வந்து அரிசி ரவா வடைச்சி இட்லி செய்யறது எப்படிங்கிறது தாங்க சார் சரிம்மா கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஓகேம்மா ரொம்ப நன்றி அரிசி ரவையில பண்ணா இட்லி ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது வந்து தயிர்ல பண்ணா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது அளவு தான் இப்போ எப்படின்னா இப்போ ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க அரிசினா ரெண்டு கிளாஸ் அந்த அளவுல தயிர் அதாவது அந்த அரிசி வந்து உடச்ச அரிசி இருக்குல்ல ரவன்னு சொல்லுவாங்க அரிசி ரவன்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்துங்க அதை எடுத்துட்டு தயிர் ரெண்டு கப்பு தயிர் ஒரு கிளாஸ் ரவை அது அது அரிசி ரவை அதில் ஆனால் இந்த அரிசி ரவை வந்து கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்கிட்டு சூடு பண்ணிட்டு சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் அதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுட்டிங்கன்னா அது நல்லா புளிச்சு போய் ரெடியாக இருக்கும் இட்லி மாதிரிக்க அது அப்படியே அந்த கரண்டியால் அடுத்து எடுத்து எடுத்து நம்ம இட்லி தட்டில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஈஸியாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ராஜிங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அளவு பாருங்க 
ஒரு கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ சிக்கன் அப்படின்னா ஒரு பவுல் இல்லைன்னா நூற்றம்பது கிராம் வெங்காயம் ஐம்பது கிராம் வந்து தக்காளி ஒரே ஒரு கப்பு வந்து தயிர் இந்த அளவில் எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் என்னை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துறோம் எண்ணெய் போட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டாலும் சரி இல்லைன்னா லாஸ்ட்டாக பிரியாணி எல்லாம் மூடி மூடு தம்மு போடுவீங்களா அந்த டயத்தில் கரம் மசாலா தூள் போட்டாலும் சரி ஒன்று ஆரம்பத்தில் போடணும் இல்லைன்னா முடிவில் போடணும் அது எப்படிங்கிறத நீங்களே ப பார்த்துங்க பார்த்துறோம் எண்ணெய் வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி எல்லாம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு தனியாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இதை மட்டும் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா அரிசிக்கு தகுந்த மாதிரிக்க தண்ணி அதுக்கப்புறமா சிக்கன் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்தாவே போதும் அதுக்கப்புறமா அரிசியை போடுங்க அரிசியை போட்டு மூடுற டயத்தில் தம்மு போட்டு மூடுவீங்களே அந்த டயத்தில் மேலே கரம் மசாலா தூள் நெய் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோடா அடுத்து காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் நான் பாலக்காட்டுல இருந்து தேவி பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கீங்க மணி நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க நல்ல சமையல் பண்ணுவீங்களா ஒரு அளவுக்கு ஏதோ பண்ணுது நான் பண்றது என் பொசிஷனுக்கு பிடிக்கும் அது போதுமே ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கம்மா இன்னைக்கு சார் கிட்ட எக்கு குழம்பு சாப்பாட்டுக்கு ஊத்துற மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படினு கேக்கலாம்னு இருக்கேன் ஓகே மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் பேசி நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கறேங்க சார் சரிம்மா நீங்க உங்களுக்கு பாப்பா பிறந்திருக்கு சார் 6 மாசம் ஆகுது இது வரைக்கும் காலே பார்க்க சாரோட போகலாம் பார்க்க முடியல சார் ஓ அப்படிங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் முட்டை கறி கேட்றீங்க இல்லீங்களா ஆமா சரி கவனி சார் இது நான் இங்க எக் ஆமாங்க சார் எக் வந்து சாப்பாட்டுல ஊத்துற மாதிரி சார் அது வேக வச்சு இல்ல பச்சையா உடைச்சு ஊத்தி சாப்பாட்டுக்கு காரமா சரிமா சரிமா கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் கேரளால இருந்து ரொம்ப நன்றிமா கேரளால இருந்து போகும் அங்க தேங்காய் எல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் இது இந்த முட்டைக்கறி வந்து தேங்காய் நில பண்ணா அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் என்ன சொல்ல போனா பாத்திரம் தேங்காய் தேங்காய் போட்டதுக்கு அப்புறம் சோம்பு சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா நைஸா கட் பண்ணி போட்டு அதுல வதக்கிருங்க நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி எல்லாம் அதுல நல்லா கரைஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் சோம்பு தூள் திரும்பவும் சொல்றேன் தக்காளி எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு ஒரு ஸ்பூனு தனியாத்தூள் கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் சோம்பு தூள் கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை வேகமாக போய்டும் அதுக்கப்புறமா தேங்காவை நல்லா வெள்ளையாக நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதையும் இது கூட போட்டு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா குழம்பு ரெடி ஆகிடும் எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அப்போ தான் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறமா ஃபயரை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு முட்டையை உடச்சிட்டு அதுலேயே அப்படியே உடச்சி ஊற்றுங்க ஒரு நாலு முட்டை அந்த அளவில் ஊற்றலாம் ஆறு முட்டை கூட ஆனால் பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முட்டை அதில் உடச்சி ஊற்றிட்டு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் நெய் கருவேப்பில கொத்தமல்லி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க பேர் ராதிகா சிவகாசிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கும் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல இன்னைக்கு ரசம் வச்சு மொச்சிக்கா கூட்டு ஓகே நம்ம ஷோ பார்த்து நீங்க ரெசிபி ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ஆ ட்ரை பண்ணிருக்கோம் நல்ல புரோகிராம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப நன்றிமா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு பருப்புருண்டை குழம்பு பத்தி கேட்க போறேன் மேடம் ஓகே மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா பருப்பு <laughs> அரைச்சிட்டு அது கூட நைசா கட் பண்ண பூண்டு கொஞ்சமா வெங்காயம் உப்பு 
காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் நைஸாக கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இல்லை அரைச்சி போட்டுடலாம் சரி அதுக்கப்புறமா அதை உருண்டே நல்லா பிடிச்சிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிட்டு இட்லி தட்டில் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் போதும் வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா உருண்டை குழம்புல போட்டு பாருங்களேன் இது ஒரு மெத்தடு இல்லைன்னா நம்ம மசாலா வடை எல்லாம் எப்படி இருக்கு அதே மெத்தடில் அதே மசாலா எல்லாமே போட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு போட்டு பாருங்க இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ஆனந்தி மேடம் ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா பேசுறோம் எங்கமா ஆனந்தி ஆனந்தி கிருஷ்ணகிரியில இருந்து பேசுறோம் ஓகே நேத்து கால் பண்ணிருந்தீங்கல இல்ல மேம் இன்னைக்கு தான் அன்னைக்கு சாஸ் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தோம் பட் கிடைக்கவே இல்ல ஓகே அப்ப ரெண்டு ஆனந்தி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷெஃப் நேத்து ஒரு ஆனந்தி ஆனந்தி கால் பண்ணிருந்தாங்க ஓகே மா மேம் கிருஷ்ணகிரி நாங்க ஓகே மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க நான் மோர் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு கேக்கணும் மோர் குழம்பு ஆமாங்க ஓகே மா ஷெஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் உங்க बर्थडेக்கா விஷ் பண்ணனும் ரொம்ப ஆசையா இருந்தேன் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றிமா வாழ்த்துக்கள் அது உங்க புரோகிராம்ல ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க இருந்தாலும் உங்க புரோகிராம்ல வந்து பாப்பேன் சரிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க சரிங்களா சரிங்க சார் இன்னைக்கு என்ன சமைச்சீங்க வீட்ல சார் சாம்பார் சார் தொட்டுக்கமா தொட்டுக்க பாவக்க புரியல ஓ சூப்பர் ஓகே மோர் குழம்பு கேட்டிருக்கீங்க என்ன மோர் குழம்பு வேணும் உங்களுக்கு என்ன மோர் குழம்பு அந்த வெண்டைக்காய் அது இந்த தடியங்காய் போட்டு செய்றாங்கல சார் வெண்டைக்காய் போடுங்களா ஆ ப்ளீஸ் சரிமா கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் வெண்டைக்காய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கேன் திரும்ப அதான் சொல்ல போறேன் பாத்திரம் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் கல்ல மாவு அப்புறம் ஒரு தேங்காயில மசாலா தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் போட்டு நைஸா அரைச்சிட்டாலும் சரி இல்ல கொர குரன்னு அரைச்சிட்டாலும் சரி இதுலே போட்டு நல்ல ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க விட்டீங்கன்னா அந்த குழம்போட பதம் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா வெண்டைக்காயை நீட்டா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணுங்க வெண்டைக்காயை அதுக்கப்புறம் கட் நீட்டு நீட்டமா கட் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்திரத்துல தேங்காய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் உளுந்து அதுக்கப்புறமா சிவப்பு மிளகா பச்சை மிளகா கருவேப்புல இஞ்சி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தோல் இல்லாம தோலை எடுத்துட்டு நைஸா கட் பண்ணிருங்க அதுக்கப்புறமா வெண்டைக்காயை போடுங்க கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் போட்டு லைட்டா வதக்கிட்டு இதுல நல்லா கொதிக்க விடுங்களேன் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் மோர் குழம்பு வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்டுல ஓகே நீங்க பெஸ்டா சமைக்க கூடிய ரெசிபி எதுமா என்ன <laughs> சொல்றீங்க <laughs> மஞ்சள் சிவப்பு கலர் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒயிட் கலர்ல எந்த தூளுமே போடுறதுல காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் மட்டும் அரைச்சி போட்டுணும் நான் ஒயிட் கலர்ல சொல்லுவேன் ராஜ்மா நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா வேக வை இது வேக வைக்கும்போது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அது டைம் எடுத்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டு அந்த தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருங்க அந்த ராஜ்மாவை எடுத்து பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பிரியாணிலாம் எப்படி பண்ணுவோம் அதே மெத்தட் தான் பாத்திரத்துல எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி எல்லாம் கர தக்காளி வந்து கம்மியாக சேர்த்துங்க இதில் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி போட்டதுக்கப்புறம் தண்ணியோட அளவு அரிசி எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவு அதுக்கப்புறமா ராஜ்மா போடுங்க அதுக்கப்புறமா அரிசி போடுங்க அரிசி போட்டு தம் போட்டு மூடுவீங்களே அந்த டயத்தில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் நெய் புதினா போட்டுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோட அடுத்து காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஓசூர்ல இருந்து காந்தி பேசுறேங்க ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேங்க ஓகே காந்தி ஜி எல்லாம் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணிருக்காங்க நீங்க நல்லா சமைப்பீங்களா கால் பண்ணி நிறைய வாட்டி கட் ஆகி இருக்கீங்க அப்படிங்களா சாரி அதுக்காக அண்ட் இந்த முறை உங்க கிட்ட பேசினதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு நீங்க என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கறேன் 
ஒரு நன்றி <laughs> 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 வடகறி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் தேங்காவை நல்லா வெள்ளையாக நைஸாக அரைச்சிங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது இல்லைன்னா முழு பூண்டு கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளியை அரைச்சும் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நைஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா தூள் சோம்பு தூள் கொஞ்சம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் பச்சை வகம் போயிடும் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கீங்களே அது இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்கும் வடை எப்பவுமே நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சுட்டு தண்ணியை வடிக்கிட்டு குற குறன்னு அரைச்சிட்டு உப்பு மிளகா அதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருப்போம் அதை உருண்டையாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சேர்க்கலாம் இல்லை அவிச்சுட்டு கூட சேர்க்கலாம் இறக்க போகும்போது புதினா போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் விஜயலட்சுமி நான் வேலச்சேரில இருந்து பேசுறேமா ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா என்னங்கமா சரிமா சார் எப்படி இருக்காரு நல்லா இருக்காங்க ஷெஃப் இருக்காங்க பேசுங்கமா வணக்கம்மா வணக்கம்ங்க எப்படி இருக்கீங்க இந்த புரோகிராம் நல்லா பாப்பேன் சரிமா சரி நல்லா கிடைக்காது இன்னைக்கு நோ கடச்சிருச்சு சரிமா சரிமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா போறோம் <laughs> வாங்கிட்டு வந்தோடனே அது நல்லா கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க வாங்கிட்டு தானே பா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா இந்த சொரா போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு ஆற வச்சுருங்க அதை நல்லா உதுத்துங்க இந்த சைடில் ஒரு தாளிப்பு பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடுகு ஜீரகம் இஞ்சி பூண்டை நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக சோம்பும் போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துங்க நல்லா நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் அதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் இதை மட்டும் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் அதுக்கப்புறமா இந்த சொரா போட்டிங்க வேக வச்சுருக்கோம்ல இது அது கூட போடுங்க அப்படியே லைட்டாக அப்படியே பரட்டுங்க கருவேப்பில் போட்டுங்க நெய் போட்டுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நீங்க <laughs> கொத்தமல்லி <laughs> கருவேப்பில் நிறையா கொஞ்சமாக தேங்காய் பூண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக ஜீரகம் புளி வச்சு அரைச்சாலும் சரி இல்லை எலுமிச்சை மூலம் இல்லை தயிர் அது உங்களோட விருப்பம் போட்டு நல்ல கல் உப்பு போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துருங்க ஒரு சின்ன தாளிப்பு பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறமா இந்த மசாலா உப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில் சும்மா ஒரு பெத் ஒரு கொத்து 
போட்டு லைட்டாக பரட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா சாதத்தை அதில் போட்டு அப்படியே பரட்டுங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த க்ரீன் கலருக்கும் இந்த ரைஸ் வந்து ஒயிட் கலர் இருக்கும்ல அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் லாஸ்ட்டாக போட்டுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் இன்னைக்கு சூப்பரான ரெசிபிலாம் சொல்லிட்டீங்க ஷெஃப் அதுல ஒரு வருஷம்லாம் வெயிட் பண்ணி நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அண்ட் தண்டி சிஸ்கானி மொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கு ச